こんにちは、おかちゴルフです。今回はフォースタンスリロンの A2 タイプの方でフィニッシュで左に乗り切れないですよという悩みの方向けの動画です。まず大前提としてアドレスやバックスイングの動きパーツの揃え方に問題がなくても純粋に左に乗り切ることができないこんなパターンもあります。いわゆる左に乗る意識を直接することで左に乗ることができるというこういうパターンですね今回バックスイングでよくある左へ乗れない原因についてお伝えしたいと思いますまず A2 タイプの方は腰を引いて水落ちの下に膝が揃う形でアドレスをセットしますそして A2 タイプはバックスイングの時に水落ちの背中側と膝の裏面が縦に並ぶような形でバックスイングを取りますいわゆる右に体重移動はしませんですので当然体重を右に移動させずに体をひねることになるのでバックスイングではもちろん右膝が上半身に連動して伸びる結果となりますこれはわざと伸ばしましょうというわけではなくて原理上年点の運動量を入れていけばいくほど右膝は自然と伸びてきますよという結果になりますというところですですのでわざと伸ばすのではなくて曲げたままにする必要はないですよと右膝を伸ばさないように我慢するとかこのような意識は禁物ですそしてバックスイングの時に水落ちの背中側の下に膝の裏面が揃うことになるんですけどそうすることで左に乗っていくための準備ができますいわゆるバックスイングの時に正しく体のパーツを揃えることで体の軸バランスがある状態だからこそ次の動作に移れますよとこれがもしバックスイングで A2 タイプの方が右に軸ブレしてしまっているとしますそうするともう水落ちの裏面の下に膝の裏面が揃っていない状態なのでもう体のバランスが崩れている状態いわゆる転倒しているような状態ですねそうすると当然次の動作も動けなくなりますその状態に対して左に乗せるんだというアドバイスを送ってしまうと左に乗りたくても乗れないよとこのような結果になりますまず大前提としてゴルフのスイングはできない動作が,があるということが発覚した時になぜできないのかというところですねいわゆる今回で言うと右にずれてるから左に乗せようがないとなのでバックスイングのところに左に乗れない理由があるということですここを目を向けず左へ乗る努力をしたとしてもたまたま10回のうちの1回はできるかもしれませんその10回のうち1回なんとか左に無理やり乗って打てたナイスショットをこれが正解だというふうに思ってしまうと体の構造やスイングの構造原理に逆らったような形で動作をすることになりますので3日間練習を休んでしまうとその翌日の練習ではもうボロボロになってしまうとなんであの時できたのに3日練習を休むと急にまたリセットがかかったようにできなくなってしまうんだろうという悩みに直面しますあくまでスイングは原理構造があっての動作ですので今回のように軸が揃った状態だからこそ左に乗れますよというのが正解に対してずれてしまった時にもちろん右に残ってスピンアウトしてしまうわけなんですけど必ず自身の悩みに対してなぜという発想を考えてみてください右に残る癖があるわけではなくて右に残ってしまわざる状態ということです A2 タイプは正直独特なタイプです右に一度も軸を作る瞬間がない唯一のタイプですので A2 タイプの方は特にセオリーですね右に適度に体重移動をしてバックスイングしましょうということをしてしまうと左に乗り込むことができずにダフリートップスピンアウトによる左へ引っ掛けるという結果になってしまいますのでぜひこの動画を参考にしてくださいオガッチゴルフでは公式 LINE アカウントで対面レッスンやオンラインレッスンなどの情報について配信しております
コメント欄や概要欄からぜひ友達に追加してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。